Hi and hello, welcome to the channel. Don't I Vikas? In the channel, metrology and measurements. This is the first time you can see the pass. Pass EC in MM. This is the first time you can see the regulation 2017. This is the current semester. 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 This is the current so metrology and measurements this code is 8501 sounding regulation la third regulation code eludala ana third regulation um video paakalam ini video irumi kudutanga vande mr sabrishan sir romba detail ah elai kudutirukkaru enna enna irukum syllabus vanda konde oru 1 hour ku mela irukum avargal kudukkaradhukku romba neat content nalla irukudhilla thank you sabrishan sir so we unit wise paakalam unit 1 pathinga appadina basics of metrology idhula nama vande moonu type ah moonu part ah pirikalam first introduction Second, the precision accuracy, WAPES, and the moon type is the moon type. 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 The moon type is Effects of precision accuracy. Kandipa and the question, other question, Kandipa, Abdil and Demi or Rakla, either in the summer question paper or prediction of the Ranga, among the question of analysis for Mose, Kandipa than Pagana, so you particular hunger, Kandipa and the question, in the in the lying one, in the half particular Maravala, Kandipa and the question of Pachina, other lama, Nasola Marilla, moon part lawn, that's in the bottom lap chicken. Or a part year of Purthering Matina. Part A is precision accuracy. This is the What is precision? What is accuracy? Difference between precision and accuracy. This is the question. Standards. What is the standards? What are types? What are the types? Need or elements of metrology. Need of metrology. Elements of metrology. Evolution of metrology. This is the first thing. Maximum is the first thing. So, this is the prediction. 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 படிச்சுக்கலாம் one cage edition terminology. This is the cage edition terminology. This is the part C. This is the problem. This is the problem. This is the part C. This is the problem. 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 Angle alignment telescope, auto collimeter. This is the construction application. Bevel product is the construction application. Or application is the working application. This is the angle measurement. 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 Now, what is the expectation of part B? The prediction is auto collimeter and sign bar. No, it's not the limit cases. So, the question is, this is the prediction. If you are learning what you are learning, you are learning what you are learning. If you are learning what you are learning, it is useful. Part A is the interchangeability and selective assembly. Fit, tolerance. 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 इधर बंदे सेकेंड यूनिट ला अर्थ तेरे यूनिट ला पतिया अपनी ना एडवांसेस इन मेट्रोलॉजी इला दिना रंडे जा पड़ी ला लेसर एंड सीएमएम एंड मिशरी इधर बंदे डेवलप कर लिया थे लेसर सीएमएम मिशन मिशन इन्हें मरे बंदे मूना पड़ी ला इला बात अपना मिशन मिशन इन ग्रेड न्यू टॉपिक है तो इधर लंदे इन लेसर वो तो रही बेसिक कंसर्व लेसर इधर पढ़ चुके हैं इन द मून ला इधर चलने टाइम अलग पढ़ चुके हैं उन्हें लेसर अलग पढ़ चुके हैं सीएम पढ़ चुके हैं अब ये लग रही ना सीएम हम मिशन मिशन पढ़ चुके हैं इन द मून ला इधर चलने टाइम भी कंडीप्टर पढ़ चुके हैं इन दोनों लंदे अलग चल कुशी कंडीप्टर 
ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேசர் இன்ஃப்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது இது இல்லாத கொஸ்டினே இருக்காது கம்பல்சரி இந்த கொஸ்டின் லேசர் இன்ஃப்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த சிஎம்எம் சிஎம்எம் தெரியும் மேக்ஸிமம் சிஎம் இல்லாத கொஸ்டின் இருக்காது சிஎம்லேருந்து கொஸ்டின் வரும் அது மிஷின் மிஷின் பார்ட்ஸில் கேட்பாங்க இப்போ பார்ட் பியில் வந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஎம்எம் ஆர் இன்ஃபோரோமீட்டர் சிஎம்எம் பற்றி கேட்கலாம் அப்படி இன்ஃபோரோமீட்டர் பற்றி கேட்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் ரெண்டு கொஸ்டினுமே இருக்கலாம் அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டினாச்சும் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எது மூணில் எந்த ரெண்டு படித்தாலும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ப்ரொடிக்ஷனே சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் மிஷின் விஷன் சிஸ்டம் இதுலேருந்து கொஸ்டின் பார்ட் சீல் வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது மிஷின் விஷன் இங்கே இருக்குது ஸோ மிஷின் விஷன் தான் வரும் அப்படின்றது முன்னாடியே சொல்லியாச்சு இப்போ பார்ட் ஏ இந்த பார்ட் ஏ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் இன் லேசர் அலைன்மெண்ட் லேசர் எப்படி லேசரை வச்சு ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் மெஷர் பண்ணலாம் அலைன்மெண்ட் மெஷர் பண்ணலாம் அந்த பற்றி கொஸ்டின் வரலாம் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மிஷின் விஷ் சிஸ்டம் ஆர் சிஎம்எம் ஸோ நீங்கள் வந்து அப் இந்த மிஷின் மிஷினை படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பார்ட் சிலேயும் வரும் சம்டைம்ஸ் பார்ட் பிலேயும் வரும் அதேமாதிரி டூ மார்க்கும் வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடிக்ஷன்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஷின் விஷன் வந்து கேட்குறாங்க ஏன்னா மிஷின் விஷனுங்கிறது ஒரு நியூ டாப்பிக்கிறதுனால இதை தான் வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க நியூ செட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோரை பார்த்திங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் மெஷர்மெண்ட் இது ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் மெஷர்மெண்ட் ஃப்ளாட்னஸ் மெஷர்மெண்ட் த்ரெட் மெஷர்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க நம்ம மெட்டாலஜி லேப்லேயே பண்ணது தான் அந்த பண்ணதை மட்டும் கரெக்டாக யாவை வச்சு நீங்கள் எழுதிட்டா போதும் படம் வரைஞ்சு கதை சொல்லுதான் இங்கே படம் வரைஞ்சு நீங்கள் கரெக்டாக நீட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இதை வந்து ரெண்டாவாக பிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மூணுங்கிறது ஒரு ஆஃப் ஆகும் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் நம்பருக்குள்ளே அடுத்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கியர் மெஷர்மெண்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஸ் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் ரஃப்னஸ் மெஷர்மெண்ட் சாரி ரவுண்ட்னஸ் மெஷர்மெண்ட் இது வந்து செகண்ட் ஆஃபும் இருக்கும் இது எழுதும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோ ப்ரின்ஸிபல் ஃபஸ்ட்டு சைடு மெஷர்மெண்ட்டாக என்ன அவங்க ப்ரின்ஸிபல் பற்றி எழுதணும் அப்புறம் மெத்தட்ஸ் எப்படி வந்து அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு எழுதணும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கனால நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு நாலஞ்சு அப்ளிகேஷன் படிச்சு அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அதை மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த ப்ரின்ஸிபலும் பெரிய எவ்வளோ மாறாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே லேபில் பண்ணனால நீங்கள் அதை மட்டுமே யாவை வச்சு லேபில் இருக்க டயராமே கூட பிடிச்சிட்டா கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் வரும் கண்டிப்பாக வந்து டயராம் நீட்டாக இருக்கணும் அப்புறம் அதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மார்க் வரும் இதில் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் ப்ரொடிக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் சர்ஃபேஸ் ஆர் கியர் மெஷர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா த்ரெட் ஆர் ஃப்ளாட்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்லேருந்து கொஷின் வரும் ஸோ இதில் வந்து இது ரெண்டுலேருந்து கொஷின் வரலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் கியர் மெஷர்மெண்ட்லேருந்து கொஷின் வரலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த இதை படித்தாலுமே அந்த இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் நீங்கள் படிக்கிற அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க எப்படி இப்படி கொஷின் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் செகண்ட் ஆஃப் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஆஃப்லேருந்து நல்லா படிச்சுக்கங்க இப்போ பார்ட் ஏழில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெத்தட்ஸ் டு மெஷர் ரவுண்ட்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை என்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் அதேமாதிரி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபினியூன் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எந்த அப்ளிகேஷனும் கேட்கலாம் நீங்கள் பொதுவாக ஒரு அஞ்சாறு அப்ளிகேஷன் படிச்சு வச்சுக்கங்க இந்த யூனிட்டில் எந்த இது அப்ளிகேஷன் கேட்டாலுமே நீங்கள் காமன் எழுதுனீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே அது பொருந்தும் அண்ட் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ் பற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஷர் ஆஃப் ஃப்ளோ பவர் ஃப்ளோ டெம்பரேச்சர் மூணு இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி இந்த மூணு கேட்டகரி எப்படிக்கலாம் பவர்லேருந்து ஒரு கொஷின் ஃப்ளோலேருந்து ஒரு கொஷின் டெம்பரேச்சர் வந்து கொஷின் வரலாம் அதில் வந்து மூணு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ரெண்டு நல்லா படிச்சுங்க ஒன்று பவர் ஃப்ளோ படிச்சுக்கங்க இல்லை ஃப்ளோ டெம்பரேச்சர் இல்லை பவர் டெம்பரேச்சர் ஏதோ ஒரு காம்பினேஷனில் ஏதாச்சும் ரெண்டு கொஷின் நல்லா படிச்சுக்கங்க இப்போ பவர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த்து டார்க்கு பவர் பவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மூணு பவர் இருக்குது மெக்கானிக்கல் நியூமேட்டிக் ஹைட்ராலிக் எலக்ட்ரிக் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சாகணும் ஃப்ளோ பார்த்திங்க பார்த்திங்கன்னா வென்ச்சுரி மீட்டர் அரிஃபேஸ் மீட்டர் ரோட்டா மீட்டர் பிட்டாட்டிவ் நீங்கள் ஏற்கனவே எஃப்எம் லெவலில் பண்ணது தான் இது அதெல்லாம் உங்களுக்கு பெரிய அளவு இருக்காது ஸோ வென்ச்சு லிமிட் ஆர்ஃபி லிமிட் என்ன அப்படின்னா நீ படம் மட்டும் போட்டுட்டு இந்த டிஸ்சார்ஜ் வழி
இவ்வளோதான் வந்து இந்த இதில் மெட்ராலஜி மெஷர்மெண்ட்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் ஸோ நம்ம வந்து மூணில் ஏதாவது சென்று படிச்சுங்க அப்படின்னு ஒன்று விட்டக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் மூணு இருக்குது பவர் ஃப்ளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஏதாவது சென்று படித்தா போதும் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பவர் ஃப்ளோ மட்டும் படித்து டெம்பரேச்சரை கம்ப்ளீட் அமிட் பண்ணுறது அப்படின்னுலாம் கிடையாது நீங்கள் பவர் ஃப்ளோ நல்லா படிச்சுக்கணும் டெம்பரேச்சரை வந்து ஓரளவு இதை வேறு ஏதாச்சும் கேட்டாக்கூடாதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிகிற அளவுக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஈஸி நீங்கள் பாஸ் ஆகிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீரி வைப்பதுனால டயராக முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அந்த ப்ரின்ஸிபல் பற்றி எழுதணும் அப்புறம் டயராம் போடணும் அப்புறம் அதை ஒர்க்கிங் பிரின்ஸ் பற்றி எழுதணும் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் எழுதணும் இந்த மாதிரி ஆர்டர் எழுதினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்கமும் வரும் நல்லா நீட்டாகவும் மார்க் எடுக்கலாம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எழுதும்போது ஒன் பை ஒன்னாக பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதுங்க நீங்கள் பெரா பெராக எழுதினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்கம் வராது மார்க் வரைஞ்சிடும் அதே மாதிரி பாயிண்ட் எழுதும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பேஜில் இங்கேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கெலாம் மார்க் வராது நீங்கள் பாயிண்ட் எப்போது மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்கவும் உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் கம்பல்சரி வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து ப்ளூ அண்ட் பிளாக் பென் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் வேறு பென் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் வேறு எதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் இப்போதைக்கு வந்த ரூல் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த இதை வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் எதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட்டு தென் ஃபோர்த் யூனிட் தேர்ட் யூனிட் அண்ட் செகண்ட் யூனிட்டு இந்த ஆர்டரில் படிச்சுக்கோங்க இதே ஆர்டரில் எக்ஸாம் எழுதுங்க அப்படின்னா டைம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சேவ் ஆகும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரியுது மெட்ராலஜி பற்றி தான் ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி படிச்சுக்கோங்க யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எக்கனை படிச்சதாக தான் இருக்கும் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனை லேப் நீங்கள் செஞ்சதாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கரண்ட்டில் செஞ்சதான் இல்லை யூனிட் ஃபோரில் இருக்கும் அண்ட் யூனிட் த்ரீ அண்ட் யூனிட் டூ ஸோ இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் படிச்சுக்கங்க இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு மனப்பட முறை ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சது ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம்லேயும் வந்து இதே ஆர்டர் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் எக்ஸாமில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டா லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படுச்சு அ